ഇത് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയും കൂടെ കാണണം ഗൈസ് ഫെവിക്യൂക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പൊളിഞ്ഞ് പോകുന്നോണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ സെറ്റ് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയാലും മുടി വിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാവും ഗൈസ് എന്താണ് അതിന് പുറകിലുള്ള കാരണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയായി ഗൈസ് നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഷോട്ട് കണ്ടിട്ട് നേരെ ഈ ഷോട്ട് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ട് തോന്നും അത്രയ്ക്ക് വൃത്തികേടല്ലോ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഫ്ലൂട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടുന്നതെന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നട്ട് ഇത് കണ്ടോ അതൊക്കെ ഊരി പുറത്തോട്ട് ഊരി എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് കരിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടു പക്ഷേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നട്ട് ഊരിപ്പോയി ഗൈസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഊരിപ്പോയിട്ട് ഞാൻ കുറേ ഓടിച്ചു ഊരി പുറത്തോട്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും വരെ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഊരി പോരണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വരെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി ഞാനിപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി സോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു മച്ചാൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ബ്രോ സ്പെയർസൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ നോർമലി സ്പെയർ പാർട്സ് വാങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നസരിക്ക് എടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും നസരിക്ക് ആരെങ്കിലും നേരത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാറാണ് പതിവ് എനിക്ക് എപ്പോഴും സാധനം കണ്ടെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നസിരിക്ക് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് അല്ലാതെ എടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു തൃപ്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞടെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ബുഷ് ആ ഒരു സൈലൻസർ ബൂട്ടില്ലേ അതെൻ്റെ കീറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഞാൻ മാറ്റി പുതി ഇത് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച് തന്നത് നമ്മ എൻ്റെ വേറൊരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ആൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയാണ് ആൻസ് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ച് തന്നത് വാട്സാപ്പിലൂടെയാണ് അവൻ അത് വാങ്ങിയത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെയിൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റ് അവർ നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് എത്ര രൂപയാണെന്നൊക്കെ അവർ തരും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അവർ പറയും നമ്മൾ അത് ഗൂഗിൾ പേ വഴി ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് തിരിച്ചയക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും ഒരു കൊറിയർ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോർസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൻ്റെ എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരും ഇതുവരെ ചതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല സോ ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ കിടന്ന് ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് അയച്ചു തരും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് പോയി വാങ്ങുക ആൻഡ് ദെൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളും വണ്ടിയും കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി പോയി വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സൈലൻസർ ബൂട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടതുമില്ല ഇത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ സംഭവമായിട്ടല്ല ബട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴെ കമൻറ്റ്
എന്താ പറയുക കേട് വന്നതോ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു അത് ഏത് കമ്പനി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും ഐസ് പിന്നെ ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ ബോണസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടെയ്നർ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പണ്ടത്തെ സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടെയ്നർ റോട്ടിൽ കൂടെ പോയിരുന്നത് അത് അധികം എടുക്കാറില്ല ഈ വം വന്നേ പിന്നെ ഞാൻ അതിനധികം എടുക്കാറില്ല എറണാകുളം വരെ പോയി ഞാൻ എറണാകുളത്തുനിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി കണ്ടെയ്നർ റോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ ടയർ പൊട്ടി പഞ്ചറല്ല പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോർഡിലൊരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടയർ പഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളീനെ വിളിച്ചു പുള്ളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാസിനോൽ പുള്ളി മറ്റേ എല്ലാ അതായത് ടയർ പൊട്ടിയതാണെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ടയർ ഇടാനായിട്ടും പഞ്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ടയർ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഫസീനോൽ പുള്ളി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളി വന്നിട്ട് എനിക്ക് ടയർ പുതിയത് മാറ്റി ഇട്ട് തരാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പുള്ളി വന്ന സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ ടയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുള്ളി മറ്റേ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പുള്ളി പോയി ടയർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇടയിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തു ടയർ മാറ്റി ഇട്ട് തന്നു വിത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ബട്ട് പുള്ളി വരാനായിട്ട് ടൈം എടുത്തു കാരണം പുള്ളി ചേരാനല്ലൂരാണ് ചേരാനല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു കാറിൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിയിട്ട് ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് പോയി പുള്ളി ഹൈക്കോർട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഏരിയ പുള്ളി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടെയ്നർ റോണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും ഒരാളുണ്ടാവില്ല നീണ്ടു നിന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇടയിൽ കടകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പണി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പർ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ അടിയിൽ ആ ഒരു നമ്പറും കൂടെ ഞാൻ ടയർ പഞ്ചർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു നമ്പറും കൂടെ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം പുള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടപ്പള്ളി ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ വരും ബട്ട് എടപ്പള്ളിയിലൊക്കെ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേ ടയർ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടെയ്നർ റോഡിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വൈസ് പിന്നെ എൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അതന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിൻറ്റേജ് ബൈക്ക്സ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അത്യാവശ്യം പണി നിങ്ങൾക്ക് വരും അതായത് പണിയാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും എന്താ പറയുക കാരണം മിക്കവാറും പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് സീറോ മെയിൻറ്റനൻസ് ബൈക്കാണ് എന്താ പറയുക ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വണ്ടി എടുക്കാൻ നാളെ പിറ്റേ ദിവസം ട്രിപ്പ് പോവുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പണിയണം അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊരു സ്നേഹം ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എടുത്താൽ മതി അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും കാരണം ഒരുപാട് പേര് വണ്ടി എടുത്ത് ബ്രോ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് ബ്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ബ്രോ ഇതൊന്ന് കൊടുത്തു തരാമോ ബ്രോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും സോ പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കൊരു അത് പണിയാനുള്ള കുറച്ചെങ്കിലും എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കളയണമെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വയ്ക്കുക അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അതൊക്കെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ബട്ട് ആ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നീറ്റാക്കാനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ബാക്കപ്പ് വേണം എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒന്ന് പണി സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും വരില്ല അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഫുൾ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് അത്യാവശ്യം ഓടാനുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ ആക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ഗൈസ് വൺസ് അഗെയിൻ സോറി ഫോർ ഡിലേയിങ് ഓക്കെ ഇത്രയും നാളെ